Hey, good morning and welcome to Refuge Church Nashville. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Refugio Nashville. If you hadn't noticed, I'm preaching from a different place this morning. Si no has notado, estoy predicando de un diferente lugar hoy. And that's because I'm translating this morning for some of our Guatemala missionary partners. Es porque yo estoy traduciendo y predicando hoy para nuestro socio misionero de Guatemala. Now, we have been hosting Pastor Alvaro and his wife for about, uh, about two weeks now. Um, eh, Hemos estado uh, hospedando Pastor Álvaro y su esposa uh, por dos semanas y, a ser honesto, tomó mucha preparación uh, para que ellos vinieron. And it took us a lot of time and preparation uh, for them to come. We organized their flights, their housing, their meals. Organizamos sus vuelos, su hospedaje, sus alimentos. We scheduled meetings with different churches and we sent out invitations. Uh, También programamos reuniones con diferentes iglesias y preparamos, uh, or, uh, preparamos invitaciones. We ordered items that they needed for their ministry that can't be purchased in Guatemala. Compremos uh, cosas aquí en los Estados Unidos para su ministerio que no son uh, disponibles allí en Guatemala. Uh, can you imagine, imagine this for just a minute, if they came to visit and we made no preparations for them. Imagínese un momento, si ellos vienen a visitar y no hacemos preparaciones para ellos. Imagine if they came and we didn't prepare for where they would sleep or for what they would eat. Imagínense si ellos vinieron y no preparamos um, para ellos al lugar donde pudieran dormir o pudieran comer. What if we didn't tell anyone that they were coming and we did nothing in anticipation of their arrival. ¿Qué pasaría si no um, le dijéramos a nadie que ellos vienen y no hiciéramos nada para anticipar su venida? Now, to be honest, our preparation for their coming demonstrates our love and commitment to our Guatemala friends, right? A nuestra preparación uh, para su llegada demuestra nuestro amor y compromiso con nuestros amigos guatemaltecos. The relationship is already there. La, re la relación ya existe. Our preparation is just an outward expression of the relationship that we have. Nuestra preparación es una expresión externa de esta relación um, interior. Now, many of you make preparations for family and friends all the time. Muchos de ustedes hacen preparaciones para su familia, amigos, uh, todo el tiempo. You make plans, you prepare meals, you buy tickets, you clean your home, renovate your home, not to gain their love, but because you love them. Hacen planes, uh, preparan comidas, compran uh, tickets, y, y limpian sus hogares, renuevan sus hogares, no para ganar su amor, pero porque uh, les tienen cariño. They are already family. Ellos ya son familia. Your preparation simply demonstrates that love and commitment. Tu preparación simplemente demuestra ese amor y compromiso. Now, in Matthew 24, Jesus, and we looked at this last week, Jesus tells us what to look for with for his return. In Mateo 24, yo prediqué ese hace, hace dos semanas, Jesús nos dice que debemos buscar um, a su regreso. He shows us signs in the church and in the world that will mark his return. Él nos muestra señales en la iglesia y en el mundo que marcan su llegada. Now, Matthew 25 is a companion to Matthew 24. Mateo 25 es un compañero a capítulo 24. And once again, Jesus is talking about his return. Una vez más, Jesús habla acerca de su llegada. But now, he tells us what he is looking for when he returns. Ahora nos dice a lo que él anticipa a su regreso. So, here we go. Matthew 24 tells us, uh, what to look for in Jesus' return, and Matthew 25 tells us what Jesus looks for at his return, what he looks for in us 
at his return. Así que, Mateo 24 nos dice que buscar para anticipar su llegada y Mateo 25 nos dice lo que Jesús busca en nosotros a su regreso. Ese es algo distinto. So the question is, are you prepared for Jesus' return? Entonces la pregunta es, ¿están preparados para el regreso de Jesús? How are you, what are you doing? Um, or how are you, how are you going to demonstrate your love and commitment in preparation for his coming? ¿Cómo va a demostrar su amor y compromiso en preparación a la llegada de Jesús? So I've got three questions to ask you today um, that I believe Jesus asked in preparation for his coming. Entonces yo tengo tres preguntas importantes um, desde el capítulo 25 que son importantes a preguntar antes de la llegada de Jesús. First question, número uno, do I anticipate his coming. Anticipo la llegada de Jesús. Now, anticipation is more than waiting for something, okay? La anticipación es más que esperar por algo. It's more than waiting for a check in the mail or a good grade on a test. Es más que esperar a un cheque um, en el correo o una buena nota en un examencito. Anticipation is about my present actions in light of a future reality. Uh, la anticipación es acerca de mis acciones presentes a la luz de una realidad futura. It's about my actions and my attitudes in light of a future certainty. Es acerca de mis acciones y actitudes ahora a la luz de una certeza futura. So Jesus asked the question, do your actions reflect the reality of his coming? Entonces Jesús hace la pregunta, ¿tus acciones reflejan la realidad de su llegada? Are you preparing for his return? ¿Estás preparándote para su regreso? Now, we see this in the first story of the ten virgins in Matthew 25, 1 through 13. Vemos esto en la primera historia de las diez vírgenes o jovencitas en Mateo 25, 1 hasta 13. Now, ten girls are chosen to participate in the wedding banquet. Las diez jóvenes son escogidas para participar en un banquete de bodas. Now, in first century weddings, the bride, once again, doesn't know when the groom is coming. En las bodas del primer siglo, la novia no sabe cuándo el novio llegará. Only shortly before the arrival, they blow a horn and the groom comes for his bride. Poco antes de su llegada, ellos sonaban una trompeta y el novio viene para su novia. Now, there will be a procession in the street to celebrate his coming, and then the banquet begins in the home of the groom. Habría una procesión o desfile en las calles para celebrar su llegada. Y luego comenzaba el banquete en la casa del novio. The invited guests all have lamps. Not only to light the way in the parade, but as a sign that they belong to the wedding party. Los invitados tienen lámparas, no solo para alumbrar el camino uh, en el desfile, pero como un señal que ellos pertenecían a la fiesta de bodas. Now listen to Matthew 25, 1 through 13. Ahora escuchen a Mateo 25, 1 hasta 13. Then the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. Five of them were foolish, and five were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the wise took flasks of oil with their lamps. El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaran sus lámparas y salieran a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. 
As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. But at midnight there was a cry, Here is the bridegroom! Come out to meet him! Then all those virgins rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, Give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, Since there will not be enough for us and for you, go rather to the dealers and buy for yourselves. E como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a, los, a las prudentes, Denos un poco de su aceite, para nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Verse 10, And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour. Versículo 10. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también a otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Now, guys, in this parable, the anticipation of the five faithful virgins demonstrates their love and commitment to the groom. En esta parábola, la anticipación de las cinco fieles vírgenes demuestra su amor y compromiso al novio. All ten are invited, and clearly all ten have the capacity to join the wedding banquet. Las diez fueron invitadas, todas, y claramente todos tenían la capacidad a unirse al banquete de bodas. The five who were foolish do not have oil, not because they don't have enough money, but because they have made no preparation for the groom. Las cinco fueron tontas, um, que fueron tontas, no tienen aceite. Este no es debido a que no tienen dinero, pero no hacen preparaciones para el novio. There are many applications in this parable, but the simple truth is this, okay? God's, in God's kingdom, we are not alone, but our testimony must stand alone. Mira, existen muchas aplicaciones para esta parábola, pero la simple verdad es esta. En el reino de Dios, no estamos solos. Pero nuestro testimonio debe estar destacado solito. The five with no oil um, had their lamps and they looked like they belong, right? Las cinco um, sin aceite tenían sus lámparas y se miran como, se, uh, como si pertenecen. The groom could not recognize them because they were not alert and not prepared for his coming. El novio no puede reconocerlas debido a que ellos no están alertas ni preparadas para su llegada. Guys, your testimony must stand alone. Tu testimonio debe destacar por sí solo. You must personally be prepared. Debes estar personalmente preparado. Now, just because you attend church or look religious doesn't mean Jesus will recognize you. Solamente porque um, vienes a la iglesia o te ves religioso no significa que Jesús te reconocerá. I grew up in a Christian home, but that's not enough. Yo crecí en un hogar cristiano, pero no es suficiente. My grandmother faithfully, pray, faithfully prayed for me every day, but that's not enough. Mi abuela fielmente oró para mí cada día, 
Pero esto no es suficiente. I must be able to stand before God and testify that Jesus is my Savior. Debo ser capaz de estar frente a Dios y testificar que Jesús es mi Salvador. Are you personally prepared? ¿Estás personalmente preparado? Have you anticipated his coming? ¿Has anticipado su llegada? Are you recognizable in the eyes of Jesus? ¿Eres reconocible a los ojos de Jesús? So that's the first question. Now, number two. Esta fue la primera pregunta. Número dos. Am I faithful to Jesus? Soy fiel a Jesús. Es la segunda pregunta. The next parable is about three different servants. La siguiente parábola es acerca de tres siervos diferentes. The master is going on a trip. And each servant is given different amounts of money to use and invest until the master returns. El amo se va de viaje y le da a cada sirviente diferentes cantidades de dinero para que la usen y la invirtieran hasta que el amo regrese. Some Bible translations describe this money as gold coins. Algunas traducciones de la Biblia describen este dinero como monedas de oro. Others use the word talents. Otros usan la palabra talentos. Now let me explain what a talent is. Let me explicar qué es un talento en, este, en esta historia. A denarius was one day's wage, okay? Un denario era el salario de un día de trabajo uh, en el primer siglo. Now, a talent was a thousand denarii, or the equivalent of your salary for about two and a half years. Un talento eran mil uh, denarios o el um, equivalente de dos años y medio de tu salario. So, the gold coins, or these talents, in the passage represent several thousand dollars, okay? Así que las monedas de oro o los talentos de este pasaje representan varios miles de dólares. Now, Honestly, when reading this story, a lot of people get frustrated because some of the servants receive more than the others. Y cuando se lee esta historia, muchos se frustran que algunos siervos reciben más que otros. One receives five talents, the other two, and the other only receives one. Uno recibe cinco talentos, otro recibe dos, y otro recibe solo uno. And maybe you feel like a one talent servant in a five talent world. Sometimes we feel like everybody else has so much more than we do. Posiblemente se sienten como el siervo que solo recibe un talento en el mundo de cinco talentos. Muchas veces somos tentados a pensar que todos tienen mucho más que nosotros. Now let me remind you that the ones who were given more also had more to lose and they were accountable for more as well. Déjeme recordarles que ellos, que los que reciben más, también tienen más cuentas que dar y más que perder. You may wish to be the CEO uh, of a big company, but that also means you're responsible for 500 workers and for their families through pandemics and through inflation, okay? Puede desear ser jefe, uh, gerente, ejecutivo de una compañía grande, pero este también significa que son responsables por 500 trabajadores y sus familias a través de pandemias e inflación. Now, what is important to remember is that each servant is judged, not based on what they earn, but their faithfulness to what they are given. Lo que es más importante recordar es que cada siervo es juzgado, no en base de lo que gana, sino por su fidelidad a lo que se le Da. Importante en entender eso. So the master is on his journey a long time and he finally returns. El amo está de viaje por un largo tiempo y finalmente regresa. The servants who are given five and two talents doubled the master's investment. Los siervos que fueron dados cinco y dos talentos o cinco mil y dos mil um, monedas de oro doblan la inversión del amo. And both times, the master says this, Well done, good and faithful servant. 
You have been faithful over little, and I will set you over much. Enter into the joy of the master. Ambas veces el amo dice, Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En un poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Now listen to the response of the master to the last servant found in Matthew 25, 24 through 30. Ahora escuchen la respuesta del amo al último siervo en Mateo 25, 24 hasta 30. He also, who had received the one talent, came forward saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and I hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But the master answered him, you wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sown and gather where I scatter no seed? Then you ought to have invested the money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. Versículo 24 dice, Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó, Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui a esconder su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado ¿Y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en un banco porque a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Verse 28. So take the talent from him and give it to him who has ten talents. For to everyone who has will be given, more will be given. And he will have an abundance. But from the one who has not... Even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Versículo 28. Quítenle las mil monedas y dénselas la al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene... Se le quitará hasta lo que tiene. A ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. The three servants work for the same master. I want to remind you of that. Quiero recordarles que los tres siervos trabajan para el mismo amo. They all have equal access. Todos tienen acceso igual. They all receive an investment, but only one does nothing with it. Ellos reciben una inversión, pero solo uno no hace nada con ella. The key to understanding this parable is to look at the reason that the one talent servant doesn't use or invest the master's money. La clave para comprender esta parábola es ver la razón por la que el siervo de, de un talento o or, or, or mil monedas no usa o invierte el dinero del amo. And here's the reason. He doesn't know the master. La razón es simple. Él no conoce el amo. Look at verse 24 again. He says, He also who had received one talent came forward saying, Master, I knew you to be a hard man. Look at the past tense there. I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, gathering where you scattered no seed. Versículo 24 dice, Después llegó um, el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó, Yo sabía, Mira eso que es en el pasado, Yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Now, the one talent servant claims to know him, but it's based on the past and it's based on a lot of assumptions. El siervo de un talento afirma conocerlo, 
pero se base en el pasado y en sus posiciones. Now, if the master in the story is Jesus, then this doesn't describe Jesus at all. Si el maestro en la historia es Jesús, entonces este no describe a Jesús uh, en absoluto. Jesus consistently shows grace and mercy in his life and ministry, yet the servant calls him a hard man. Jesús consistentemente muestra gracia y misericordia en su vida y ministerio, pero el siervo lo llama un hombre duro. The parable of the soils teaches us that Jesus generally shares his love or sows his seed in some of the most resistant hearts. He's a generous God. El parábola de los terrenos nos enseña que Jesús generosamente comparte su amor o planta sus semillas en algunos de los corazones más resistentes. Hermanos, tenemos un Dios generoso. Guys, the servant does not know the master. Este siervo no conoce el maestro. And let me be clear, déjeme ser claro hoy. The two servants invest their gifts out of love for the master and from the master. Los dos siervos invierten sus dones por el amor del maestro y para el maestro. They don't serve to earn his love. Ellos no sirven para ganar su amor. They serve because they are loved. Ellos sirven porque ellos son amados. Mm. That relationship is confirmed when they are invited to join into the joy of the master. Esta relación se confirma cuando son, los, uh, son invitados a unirse en el gozo del maestro. Now, if he's just a hard, a distant owner of the company, he would never invite us into this joy. But because he's a loving, generous master, he invites us into his joy. Now, mira, si Jesús era un dueño o un jefe uh, muy distante, muy duro, etc., él no va a invitarnos a su gozo, en su presencia. No, no, no. Él es un maestro de intimidad y, y de, del amor también. The last servant has some knowledge of the master, but he really lives in fear and shame. El último siervo sabe algo del maestro, pero vive con temor y con vergüenza. Listen again to verse 25. Escucha otra vez a versículo 25. So I was afraid. I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Guys, you cannot be faithful to a master that you do not know. No pueden ser fieles a un maestro que no conocen. It cannot be based on your opinion, your assumptions, or even your past experience. No pueden basarse en la opinión, las suposiciones, o las experiencias pasadas. Guys, the truth is you cannot be faithful to a master that you do not know. No pueden ser fieles a un maestro que no conocen. It cannot be based on your opinion, your assumptions, or your past experience. No pueden basarse en la opinión, las suposiciones, o las experiencias pasadas. Jesus is alive, and he wants to have a living, growing relationship with you. Jesús vive, y él quiere tener una relación viva y creciente con ustedes. And the Bible is filled with truth to help you understand him more but you must be faithful to his word. La Biblia está llena de verdad para ayudarlos a entenderlo más. Pero debe ser fieles a su palabra. God's kingdom is filled with opportunities to serve. But you'll never be faithful without a relationship with Jesus first. El reino de Dios está lleno de oportunidades para servir. Pero nunca serán fieles sin una relación con Jesús primero. What does your service reveal about your relationship with Jesus? ¿Qué revela tu servicio acerca de tu relación con Jesús? Are you faithful to him? ¿Eres fiel a Jesús? 
Last question today. Última pregunta. Do you love his church? Amo a su iglesia. Do I love his church? The final story in Matthew 25 is about Jesus' return and gathering of a sheep and the goats. La historia final en Mateo 25 es acerca del regreso de Jesús y la reunión de las ovejas y las cabras. Like the wedding banquet and the master's joy, those who represent the sheep are invited into a beautiful kingdom prepared for them. Al igual que el banquete de boda, el gozo y el gozo del amo, aquellos que representan las ovejas son invitados a un bello reino preparado para ellos. And like the foolish virgins and the one talent servant, those who represent the goats are rejected and sent to eternal punishment. Como las vírgenes tontas y el siervo con un talento, aquellos que representan las cabras son rechazados y enviados a un castigo eterno. Now, what separates the sheep and goats in the story are those who have served the poor and suffering and those who have not. Lo que separa a las ovejas y a las cabras en la historia son aquellos que han servido a los pobres y sufridos y a y aquellos que no lo han hecho. There are a hundred passages, there are hundreds, really hundreds of passages in the Bible about how we should help the poor and suffering. Hay cientos de pasajes en la Biblia acerca de cómo debemos ayudar a los pobres y a los sufridos. And if you read the Bible, God's love and care for the poor and suffering is very, very clear. Y si leen la Biblia, el amor de Dios y su cuidado por los pobres y sufridos es bien claro en la Biblia. Now, as Christians, God calls us to help the most vulnerable, poor, and hurting in our communities. Y como cristianos, Dios nos llama a ayudar a los más vulnerables, a los pobres, a los que sufren en nuestras comunidades. This story, however, is not about helping the poor and suffering in our community. Sin embargo, esta historia no es acerca de ayudar a los pobres y sufridos en nuestras comunidades. It is about connecting with the heart of Jesus through serving the weak and vulnerable in his church, in the family of God. Es acerca de conectar con el corazón de Jesús a través de servir a los débiles y vulnerables en su iglesia, la familia de Dios. With that in mind, listen to Matthew 25, 37 through 40. Con este en la mente, escucha Mateo 25, 37 hasta 40. Verse 37 says, Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you, uh, you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you? Versículo 37. Y le contestarán los justos. Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forestero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en el cárcel y te visitamos and the king will answer them truly I say to you as you did it to one of the least of these my brothers there it is you did it to me el rey les responderá les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos muy importante entender esto de uno de mis hermanos aun por el más pequeño lo hicieron por mí I hope you heard that in the last verse. Oyeron en el último versículo? As we serve and love one of the least of Jesus' brothers, we serve and love the Lord himself. A medida que servimos uh, y amamos a uno de los hermanos más pequeños de Jesús, servimos y amamos al Señor mismo. His brothers represent 
the church. Sus hermanos representan la iglesia. The same theme is present in the story of the conversion of Paul in the book of Acts. Este mismo tema es presente en la historia de la conversión de Pablo en la carta de Hechos. Paul is traveling from city to city persecuting and killing Christians. Pablo viaja de ciudad a ciudad persiguiendo y matando cristianos. Jesus appears to him on the road to Damascus and asks, Saul, Saul, why are you persecuting me? Jesús se le aparece en el camino a Damasco y le pregunta, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? This is in Hechos 9, 4. This is in Acts 9, 4, if you want to look it up. Paul has been persecuting Christians, his brothers, but Jesus says he is the one being persecuted. Pablo está persiguiendo cristianos, los hermanos de Jesús, pero Jesús dice que él está perseguido. In Matthew, in Matthew 25, Jesus says, we may be loving the weakest in our church, but we're really loving him. In Mateo 25, Jesús dice que podemos estar am, uh, amando a los más débiles en nuestra iglesia, pero realmente estamos amándole, amándolo a él. Now, in John 10, 11, Jesus calls himself the good shepherd and tells us he lays down his life for the sheep. In Juan 10, 11, Jesús se llama el buen pastor y nos dice que él da su vida por nosotros, las ovejas. In the same week that Jesus is crucified, he takes the time to remind us how important it is to love others in the flock, in the family of faith. En la misma semana que Jesús es crucificado, él toma el tiempo para recordarnos Lo importante es amar a otros en el rebaño, en la familia de fe. Jesus says that when he returns, we will be recognized by how we love and care for others in the church. Jesús dice que cuando él regrese, seremos reconocidos por cómo amamos y cuidamos de otros en la iglesia. So do you love his church? Amas a su iglesia. As we close today, are you prepared for Jesus returned? Para concluir hoy, ¿estás preparado para el regreso de Jesús? Once again, Jesus gives us three important questions. Otra vez, Jesús nos hace tres preguntas importantes. Do you anticipate his coming? Anticipa su llegada? Can your testimony stand when you're in front of Jesus? Puede sostenerse tu testimonio especialmente delante del Señor? Are you faithful to Jesus? Eres fiel a Jesús? Does your service reflect that? Refleja esto en tu servicio a la iglesia? And finally, do you love his church? Ama su iglesia. Do you love and care for the weak and for the hurting in our family? Amas y cuidas de los más débiles y sufridos en nuestra familia de fe? Jesus is coming. And these are three important things he is looking for when he returns. Jesús viene pronto y Él está buscando las tres características muy importantes de Mateo 25. Let's pray together. Oremos, por favor. God, we thank you for reminding us that whether it will be soon or later, you will return. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que aunque es, uh, parece tarde o pronto, Tú vas a venir. Tú vas a regresar. God, I pray that we would be prepared for your coming. Oro que somos preparados para tu llegada. God, would you help us to reflect on how we are preparing? Does our testimony stand, Lord, 
Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras uh, preparaciones. Especialmente en la área de nuestro testimonio. God, if you came back today, would my testimony stand? Señor, si vas a venir hoy, ¿puedes soportar mi testimonio? ¿Mi testimonio es verdadero acerca de ti? God, have I been faithful to you? Jesús, soy fiel a, a ti, Señor. And God, do I love your church and do I express that love and commitment? Amo a su iglesia y realmente demuestro este amor y compromiso contigo, Señor. Now, with every head bowed and every eye closed, We're just going to ask the question, if you are not prepared or if you're not sure, if Jesus came tomorrow, if you're not sure about your eternal destination and your relationship with Jesus, we would love to help you with that today. Mira, si te mueres hoy, o si Jesús viene hoy, y si tú no estás preparado a su llegado, queremos ayudarte uh, en eso, porque yo... Eh, eh, Queremos ayudarte a, a tener un testimonio que es agradable en la presencia del Señor. Now, we will have people up front, uh, as, as I'm praying even right now, we're going to have people up front that would receive you today. Uh, en, en esta oración ahora tenemos gente que está uh, delante de ustedes que pueden recibirte si tienes preguntas acerca de uh, tu destino eternal o tu um, salvación. If you have questions about your eternal destiny or about your salvation, they would love to talk to you about that. And certainly if you're online, you can always go to the front of our website and we would love um, to talk to you more and give, uh, give follow-up to that. Y, uh, Ciertamente, si estás en línea, si quieres ir a nuestro sitio de web y si quieres um, llenar este formulario, con gusto podemos dar seguimiento. But let me pray for you today once again. Déjame orar para ustedes antes de salir. God, we love you and we thank you for this day. Gracias. Te damos honor y gratitud por este día. God, help us to prepare for your coming. Ayúdanos a prepararnos para tu llegada. God, I pray that we would have a testimony that would stand regardless of what's going on around us in our culture. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener un testimonio fiel. Aunque la cultura alrededor está contra eso. God, help us to be faithful to you. Ayúdanos ser fieles contigo, Señor. And God, I pray that we would continue to love one another, especially in the church. Y ayúdanos, Señor, amar unos a otros en la iglesia, como nuestro testimonio de ti, Señor. Lord, we love you and we thank you for your word today. Te amo mucho, Señor, y gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesucristo, oro. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen.